శుభోదయం ఈరోజు మనము పదవ తరగతి తెలుగు సంబంధించి మొట్టమొదటి పాఠము మాతృభావన అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం గురించి తెలుసుకుందాం మాతృభావన అనేటటువంటి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని కవి గడియారం వెంకట శేషశాస్త్రి గారు రచించడం జరిగింది ఈ గడియారం వెంకట శేషశాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరంలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో కాలం చెందారు ఈయన తల్లిదండ్రులు నరసమాంబ రామయ్యలు ఈయన జన్మించినటువంటి జన్మస్థలం కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు తాలూకాలోని నెమళ్ళ దిన్న అనేటటువంటి గ్రామంలో ఈయన జన్మించారు ఈయన దుబ్బాక రాజశేఖర శతావధానితో కలిసి కొన్ని కావ్య నాటకాలు కూడా రచించారు గడియారం వెంకట శేషశాస్త్రి గారి రచనల్లోకి వస్తే మొట్టమొదటిగా మనకు గుర్తొచ్చేది శ్రీ శివ భారతము ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ప్రస్తుత మాతృభావన అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం కూడా శ్రీ శివభారతంలోని తృతీయ శ్వాసంలోనిది అంటే మూడవ భాగంలోనిది గడియారం వెంకట శేషశాస్త్రి గారు రచించినటువంటి రచనలు కొన్నిటిని మనము చూద్దాం మురారి పుష్పబాణ విలాసము రఘునాదీయము మరియు మల్లిక మారుతము అనేటటువంటి మొదలైన కావ్యాలను రాశారు అంతేకాకుండా అముద్రిత రచన విరిది ఒకటి ఉంది అది వాస్తు జంత్రి అనేటటువంటి అముద్రిత రచన అముద్రిత రచన అంటే రా ఈయన రాశా కూడా అది ముద్రణ కాలేదు అనమాట ఇంకొకటి శ్రీనాథ కవిత సామ్రాజ్యము అనేటటువంటి ఒక విమర్శను కూడా ఈయన రాశారనమాట అంతేకాకుండా ఈయన యొక్క బిరుదులు కవిత వసంత అవధాన పంచానన కవిత వసంత అవధాన పంచానన ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి పాఠము శ్రీ శివభారతము తృతీయ శ్వాసంలో ఉన్నటువంటి దే మాతృభావన అన్నాం కదా ఆధునిక పంచకావ్యాలు అనేటటువంటివి ఒక ఐదుగా పేర్కొనబడ్డవి ఆధునిక పంచకావ్యాలు అంటే ఐదు కావ్యాలు ఆధునిక కాలంలో కవులు రాశారు ఆ కవులు రాసినటువంటి ఆ ఐదు కావ్యాలను కూడా గొప్ప కావ్యాలుగా గుర్తించడం జరిగింది ఆ యొక్క ఐదు గొప్ప కావ్యాల్లో మన గడియార వెంకటశేష శాస్త్రి గారు రచించినటువంటి శ్రీ శివభారతము ఒకటి అవి కాకుండా ఇంకా రాణా ప్రతాప సింహ చరిత్ర అని దుబ్బాక రాజశేఖర శతావధాని గారు రాశారు మరియు శివ తాండవం పుట్టపత్రి నారాయణాచార్యులు సరస్వతీ పుత్ర బిరుదాంకుడైనటువంటి ఆయన రాసినటువంటి శివ తాండవము మరియు మహాత్ముని ఆస్థాన కవిగా ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు ఆయన మహాత్మ ఆస్థాన కవి అంటారంటే ఆయన జీవితంలో ఎక్కువ రచనలన్నీ గాంధీ మీదే రాశారు ఆయనే తుమ్ముల సీతారామ్మూర్తి చౌదరి మహాత్ముని ఆస్థాన కవి అంటారు ఆయన రాసినటువంటి మహాత్మ కథ మరియు మధునా పంతుల సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఆంధ్ర పురాణం ఈ ఐదు కావ్యాలను కూడా ఆధునిక పంచకావ్యాలు అంటాం ఆధునిక కావ్యంలో పంచకావ్యాలు ఎలా ఉన్నాయో అలానే ప్రాచీన కాలంలో కూడా పంచకావ్యాలు అలానే ఉన్నాయి పూర్వకాలంలో అనమాట కవులు ఉన్నప్పుడు అవి ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా అవి కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం శృంగార నైషధం అలాగే ఆముక్త మాల్యద మను చరిత్ర వసు చరిత్ర ఇంకొకటి పాండురంగ మహత్యం ఇవి ఐదు కూడా ప్రాచీన పంచకావ్యాలు శృంగార నైషధాన్ని శ్రీనాథుడు రచించారు ఆముక్త మాల్యద శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రచించారు మను చరిత్ర అల్లసాని పెద్దన రచించారు అలాగే వసు చరిత్ర ఈయనే మనము భట్టుమూర్తి అంటాము రామరాజ భూషణుడు రచించారు అలాగే మనమందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి కవి వికటవిగా పేరు పొందినటువంటి తెనాలి రామకృష్ణ గారు రచించినటువంటిది పాండురంగ మహత్యం ఈ ఐదు కూడా ప్రాచీన పంచకావ్యాలు అలాగే ఇంకా సంస్కృతం విషయానికి వస్తే సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాచీన పంచకావ్యాలు సంస్కృతంలో ఉండేటువంటివి ఏమిటి అంటే కాళిదాసు గారు రచించినటువంటి రఘువంశం ఒకటి కుమార సంభవం ఒకటి ఇవి రెండు కూడా ప్రాచీన పంచకావ్యాలలో సంస్కృత పంచకావ్యాల్లో ప్రాచీన సంస్కృత పంచకావ్యాల్లో ఇవి రెండు ఉన్నాయి అలాగే శ్రీహర్షుడు రచించినటువంటి శృంగార సారీ నైషధీయ శరితము అలాగే కిరాతార్జునీయం భార్గవి రచించిన భారవి రచించినటువంటి కిరాతార్జునీయము మరియు మాఘుడు రచించినటువంటి శిశుపాల వధ ఇవన్నీ కూడా ప్రాచీన ఆధునిక సంస్కృత పంచకావ్యాలు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నామంటే ఇవన్నీ కూడా ఇలా ప్రాచీన ఆధునిక సాంస్కృతిక పంచకావ్యాలు అనేటివి ఉన్నాయి అందులో మన డాక్టర్ గడియారం వెంకటశేష శాస్త్రి గారు రచించినటువంటి శ్రీ శివభారతము కూడా ఆధునిక పంచకావ్యాలలో ఒకటి అంటే అంత గొప్ప రచనను ఈయన రచించారు అని మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇక పాఠ్యాంశ విషయానికి వస్తే ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం అనేటటువంటిది కావ్య ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటిది ఏ ప్రక్రియకు సంబంధించింది అంటే కావ్య ప్రక్రియ కావ్య ప్రక్రియ అంటే చరిత్ర ఆధారంగా రచించిన కావ్యమే చారిత్రక కావ్యం 
ఏ కావ్యము చారిత్రత కావ్యం చరిత్ర అంటే ఏమిటి చారిత్రాత్మకంగా ఉన్నటువంటి ముందు లిఖించబడినటువంటి వంట చరిత్ర అంటాం కదా ఆ యొక్క చారిత్రక చరిత్ర ఆధారంగా రచించినటువంటి కావ్యమే కాబట్టి దీన్ని చారిత్రాత్మక కావ్యము అని చెప్తున్నాం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది శ్రీ శివభారతంలోని తృతీయ శ్వాసం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఏంటి ఈ మాతృభావన అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం ఈ మాతృభావన అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం మనకు ఏం నేర్పుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము ముందుగా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మాతృభావన అనేటటువంటి విషయం యొక్క నేపథ్యాన్ని ఒకసారి మనము పరిశీలిద్దాం నేపథ్యం ఏంటి ఈ పాఠం మొదటి దండయాత్రలో కళ్యాణి దుర్గం జయించిన తర్వాత అబ్బాజీ సోందేవుడు విజయోత్సాహంతో శివాజీ వద్దకు వస్తాడు అప్పుడు సోందేవుడు శివాజీతో దేవా మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం కళ్యాణిని జయించి దాని సర్దారులను పట్టి బంధించి సర్వస్వాన్ని రాణివాస స్త్రీలను బందీలుగా తెచ్చాను అని మనవి చేశాడు ఇది విన్న శివాజీ పరస్త్రీలు తల్లులతో సమానం అని చెప్పి ఆమెకు అగౌరవం కల్పించినందుకు కలిగించినందుకు చింతిస్తూ ఇలా చేయడం తగదని హితవు పలికిన సందర్భంలోనిది ఈ పాఠ్యాంశం అంటే ఈ నేపథ్యం మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే శివాజీ మహారాజు దగ్గర అప్పాజీ సౌందేవుడు అనేటటువంటి ఒక దండనాయకుడు ఉన్నాడు అంటే సైన్యాధికారి ఉన్నాడు ఈయన కళ్యాణి అనేటటువంటి కోట మీద దండెత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాణివాస స్త్రీలను మరియు సర్దార్లందరినీ బందీలుగా తీసుకొని వచ్చేశాను అని చెప్పి శివాజీ మహారాజుతో చెప్తున్నప్పుడు ఆ శివాజీ మహారాజు పరస్త్రీలను అలా చేయకూడదు స్త్రీలను తల్లి వాళ్ళే మనము గౌరవించాలి అని చెప్పి హితవు పలికేటటువంటి సందర్భంలోనిదే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క నేపథ్యం అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక ఈ పాఠ్యాంశం విషయంలోకి వస్తే శివాజీ మహారాజు దగ్గర ఉన్నటువంటి అప్పాజీ సోందేవుడు రాణివాస స్త్రీలను బందీగా తీసుకొని వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది స్త్రీల పట్ల అమితమైనటువంటి గౌరవాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి శివాజీ మహారాజుకు ఆ యొక్క విషయాన్ని మెచ్చుకోలేదనమాట కాబట్టి వెంటనే ఆ యొక్క శివాజీ మహారాజు కోపోద్రిక్తుడై ఉన్నాడు స్త్రీలను అగౌరపరిచారని చెప్పి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మొట్టమొదటి పద్యం శార్ధులం శార్ధులం అంటే పులి ఏ విధంగా గాండ్రిస్తుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట పద్యం ఇప్పుడు శివాజీ మహారాజు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ ఏమీ ఒక రాణివాసమును పుణ్యావాసమును తెచ్చినావా ఏ హైందవుడైన ఈ గతిన్ అమర్యాదన్ ప్రవర్తించునే మా యాజ్ఞన్ గమనింపవో జయమదోన్మాదంబునన్ రేగిని ఆయు సూత్రములీవే తృంచుకొనెదవో ఔద్యత్యను ఊర్వంజుమి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట శివాజీ మహారాజు చాలా కోపంతో ఉన్నాడు ఎందుకు కోపంగా ఉన్నాడు ఆడవారిని బందీలుగా తీసుకొని వచ్చాడు కాబట్టి ఇలా అంటూ ఉన్నాడు ఆ ఏమి ఎంత పని చేశావు ఏమైంది నీకు ఒక రాణివాసమునకు అంటే రాణివాసానికి నిలయమైనటువంటి పుణ్యావాస స్త్రీని అంటే పుణ్యానికి నిలయమైనటువంటి ఒక రాణివాస స్త్రీని నీవు బందీగా తీసుకొని వచ్చావా అలా ఎవరన్నా తీసుకొని వస్తారా రాకూడదు కదా ఏ హైందవుడైనా హిందువులు హిందూ దేశంలో పుట్టినటువంటి ఏ హైందవుడైనా ఈ విధంగా ఈ గతిన్ అంటే ఈ విధంగా అమర్యాదన్ ప్రవర్తించునే అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తాడా అంటే ప్రవర్తించకూడదు మా యాజ్ఞన్ గమనింపవో నా ఆజ్ఞను నీవు గమనించలేదా ఏంటి ఈయన యొక్క ఆజ్ఞ ఏంటి ఏంటి అంటే స్త్రీలను గౌరవించాలి అది ఎవరి ఆజ్ఞ శివాజీ మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞ చెప్తున్నాడు నా ఆజ్ఞను నీవు గమనించలేదా జయమదోన్మాదంబునన్ రేగి విజయము అంటే గెలిచాను అనేటటువంటి గర్వముతో నీవు ఏం చేశావు నీ ఆయు సి సూత్రములీవ తృంచుకొనెదవో అని ఆయు సూత్రములు ఆయువు అనేటటువంటి సూత్రం నూలిపోవు ఇప్పుడు పసుపు తాడు అంటాం కదా అలా నీ ఆయువు అనేటటువంటి తాడుని నీవు తెంచుకున్నటకు ప్రయత్నిస్తున్నావు ఔద్యత్యన్ ఓర్వంజుమి నీ పొగరపోతుతనాన్ని నేను సహించను అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట శివాజీ మహారాజు అంటే చాలా కోపంగా ఉండి ఆయన్ను ఈ విధంగా అన్నాడు అంతే వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొక పద్యంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అనుచున్ జేవురు మీరు కన్ను గవతో ఆస్పంద దోష్టంబుతో ఘన హుంకారంబుతో నటద్భృకుటితో గర్జిల్లు ఆ బోంసలే శుని చూడన్ పుయిడోలెన్ కొల్వు శివుడి సన్ గుత్తు కన్ మింగి బోరన నవ్వారల బంధమూర్చి కొనితేరెన్ బంచే సోందేవునన్ ఆ విధంగా ఈయన చెబుతూ ఇలా అంటున్నాడు 
అనుచున్ జేవురు మీరు రంగువతో ఈ విధంగా పలుకుతూ పలుకుతూ జేవురు మీరు రంగువతో బాగా ఎర్రబడినటువంటి కనురెప్పలతో కన్నుగవతో ఆ యొక్క కన్నులతో ఆస్పంద దోష్టంబుతో ఆస్పంద ఓష్టము అంటే పెదాలు అదిరి పడేటటువంటి పెదాలతో ఘన కుంకారముతో గట్టిగా మాట్లాడేటటువంటి స్వరముతో నటద్భృకుటితో కదలాడేటటువంటి నటద్భృకుటి అంటే ఈ యొక్క కదలాడేటటువంటి రెండు కనుబొమ్మలతో గర్జిల్లు గర్జిస్తున్నటువంటి ఆ భోంసలేషుని చూడన్ ఆ యొక్క భోంసల ప్ర వంశరాజు ప్రభు అయినటువంటి శివాజీ మహారాజుని చూడగా పుయిడోలె గొల్వు వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొలువు ఆ సబంత ఏమైపోయింది అంటే ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడిందంట అంటే మహారాజుకు కోపం వస్తే సభలోని వారంతా ఏ విధంగా నిశ్చేచులయ్యి ఉంటారు ఆ విధముగా ఒక్కసారిగా సభంత ఉలిక్కి పడింది ఆ విధంగా పడిన తర్వాత వెంటనే శివాజీ మహారాజు శివుడు ఈసున్ గుత్తు కన్ మింగి ఈసున్ కోపాన్ని వెంటనే ఆ శివాజీ మహారాజు బయటికి ప్రదర్శించకుండా తన యొక్క ఆ కోపాన్ని గొంతులోకి వెంటనే దిగమింగి బోరన నవ్వారల బంధమూర్చెన్ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వారల ఆ పక్క ఉండేటటువంటి ఆ బంధింపబడినటువంటి ఆ రాణివాస స్త్రీల యొక్క బంధనాలన్నీ కూడా వెంటనే బంధమూడ్చి అంటే ఆ బంధనాలను తొలగించి తీసుకురమ్మని చెప్పి పంచ సోందేవునన్ వెంటనే ఆ సోందేవుణ్ణి అలా పంపిస్తూ ఉన్నాడు తీసుకొని వచ్చి సోందేవుడా అంటే ఆ దండనాయకుడిని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క బందీలను చేతులకు సంఖ్యలు ఉంటాయి కదా వాటిని తీసేయి అని చెప్పి ఈయన చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఎప్పుడైతే రాజు అంత కోపంగా చెప్తూ ఉన్నాడో వెంటనే అప్పుడు ఆ సర్దారులను ఆ రాణివాస స్త్రీలను బంధ విముక్తనాలు చేయడానికి మన అప్పాజీ సోందేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం త్వరితుండుడై అతడు అట్టులే సలిపి దేవానన్ను మన్నింపు మీ సదాదారున్ కొని తెచ్చు చో సరభోత్సాహంబు కంగప్పే దుచారితాలోచన లేదు భవదాజ్ఞ లంగనోద్వృత్తి మీ చరణ ద్వంద్వంబులాన ఎంచు వినిపించుచున్ చుంత శాంతించుచున్ వెంటనే శివాజీ మహారాజుకు ఎప్పుడైతే కోపం వచ్చిందో అప్పుడు వెంటనే ఏం చేశాడు త్వరితుండుడై వెంట వెంటనే అతడు అట్టులే సలిపి శివాజీ మహారాజు చెప్పినటువంటి విధంగానే దేవా నన్ను మన్నింపు ఓ ప్రభువా నన్ను క్షమించు మీ సదాదారుణ్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సర్దారులు నేను కొని తెచ్చుట అంటే తీసుకొని రావడంలో సరబోత్సాహంబు అంటే నేను గెలిచాను అనేటటువంటి ఆ ఉత్సాహం నాకేం చేసింది కన్ను కప్పేసింది అంటే ఆ విజయము ఆ విజయం యొక్క గర్వం నాకేం చేసింది కన్ను కప్పింది అనమాట దుచారిత ఆలోచన లేదు ఆ రాణివాస స్త్రీల పట్ల కానీ ఆ సర్దారుల పట్ల కానీ నాకు ఎటువంటి చెడు ఆలోచన లేనే లేదు భవదాజ్ఞ భవతాజ్ఞ మీ యొక్క ఆజ్ఞను లంగనోద్వృత్తి నేను ఎప్పుడూ కూడా జమదాటను మీ చరణ ద్వంద్వంబులాన కావాలంటే మీ రెండు కాళ్ల మీద నేను ఒట్టేసి చెబుతూ ఉన్నాను ఎంచు వినిపించుచున్ ఈ విధంగా అనిపించచ్చు అంతలోనే శివాజీ మహారాజు శాంతించుచున్ ఆ విధంగా చెప్పిన వెంటనే శివాజీ మహారాజు శాంతి స్తూ ఉన్నాడనమాట ఇది మొదటి విభాగము ఇక రెండవ విభాగాన్ని గురించి మనము తెలుసుకుందాం